السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دونك غنشوفو لونسون دي لونتيماز غنشوفو اشنو تتعني هاد هاد لومون دي لونتيماز دونك فوالا كيلكو زيماج دونك ليماج ان دونك كوم فواييي دونك لالو دي لونيت ميكروسكوب ميكروسكوب اوسي كاميرا et l'entier. Donc, la question, qui lit l'élément commun entre ces images ou bien ces objets C'est-à-dire, je ne vois pas le mot de la main 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 de Donc tout simplement, donc il entier est un milieu transparent et homogène. Quand je finis de dire ce qu'il faut, donc les milieux, donc nous avons vu trois milieux, un milieu transparent, un milieu translucide et un milieu opaque. Donc nous avons dit que un milieu, un milieu transparent, c'est un milieu qui laisse passer une grande majorité de la lumière. يعني تيدوز بزاف ديال ديال الضوء وكذلك تيسمح بمرور الاشياء اللي كاينه ورا بحال بحال الزجاج باغ اكزومبل دونك لونتي تا ميليو ترونسبارون اي اوموجين ستادير اوموجين سوا اون فير سوا اون بلاستيك يعني يعني تيكون من ماده وحده سوا لو فير سوا لو بلاستيك ليميتي باغ دو فاس سونسفيريك دونك ليميتي باغ دو فاس يعني تيكون محدود ب بوجهين سوا دوك الوجهين تيكونوا يعني ا بار دو فاسيريك يعني كراوي شكل كراوي او بار ان فاسيريك اي لوتر بلا اولا بواحد الوجه كراوي والاخر مستوي دونك ماتنو اون باس لا كلاسيفيكاسيون دي لونتي دونك فوالا دونك اون فا كلاسيفي لي لونتي سولون سا جيومتري يعني غنعتم دو لا لا جيومتري دو لا لونتي باش نديرو لا كلاسيفيكاسيون ديالنا دونك فوالا كيلكو فيغور دونك كومباري لو فيغور سويون يعني غنديرو هنا مقارنة ديال لو فيغور لي عندنا هنايا دونك كوم فويي دون لا فيغور ان دونك لو بور ايمانس بارابور او ميليو لا ميم شوز بور لا فيغور دو لا فيغور تخوا دونك توجور لو بور ايمانس بارابور او ميليو عندنا هاد الحافة رقيقة مقارنة مع الوسط بينما Par contre, la figure 4, la figure 5 et la figure 6, donc le bord IP par rapport au milieu. Donc, comme une observation, donc les figures 1, 2, 3 ayant des bords minces, par contre, les figures 4, 5, 6 ayant des bords IP. Et on a les figures de l'ouline, Donc, euh, comme une conclusion, donc les lentilles sont classées en deux catégories. Il y a des lentilles qui sont classées en deux catégories. Donc, je n'ai pas. Donc, les lentilles à bord mince, il y a des lentilles à bord mince. Donc, mince au bord et plus, plus au milieu. Il y a des lentilles qui sont classées en deux catégories. Il y a des lentilles qui sont classées en deux catégories. Il y a des lentilles qui sont classées en deux catégories. Par contre, les lentilles à bord mince, il y a des lentilles qui sont classées en deux catégories. Par contre, les lentilles à bord mince, il y a des lentilles qui sont classées en deux catégories. Par contre, les lentilles à bord mince, Donc, mince au milieu, donc mince au milieu, donc on voyait mince au milieu par rapport au bord. Et plus, plus, plus au bord. Donc, qui m'a chèche chouf, on a yara hap, et qu'il y a un peu de l'eau, mais il y a un peu de l'eau, c'est un micro. Donc, maintenant, on va voir une autre classification, qui est une classification physique. Donc, qui m'a chèche chouf, la classification physique. جيومتريك يعني شفنا واحد كلاسيفيكاسيون جيومتريك دابا غندوزو اون اوتر كلاسيفيكاسيون كلاسيفيكاسيون فيزيك دونك فوالا ان اكسبيريونس دونك فوالا اون ا دونك اون ا دو زيماج دونك فوالا ليماج ان كونتيان اي لونتي ابور مانس دونك هنا كيما تشوفوا عندنا ثلاث حافه رقيقه وهنايا عندنا اي لونتي ابور اي بي دونك عندنا هنايا عدسه ثلاث حافه سميكا دونك On projette un faisceau parallèle sur des lentilles, c'est-à-dire les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Donc, 
nous avons vu dans la leçon précédente euh, les faisons, c'est-à-dire trois faisons. Donc un faisson peut être un faisson parallèle, ou bien un faisson converge, ou bien un faisson des verbes. Donc, يعني يقدر تكون حزم متقاربة أو حزم مجمعة أو حزم متفرقة أو مفرقة أو حزم متفرقة أو حزم متوازية. دونك هنا يا كل كل شوف دفيسون كي تخافيرسي شكل أنتي يعني شنو هو النوع ديال ديال الحزم اللي شت اللي شت مباشر من كل عدسة. دونك هنا يا كون فوي دون ليماج أ دونك كون فوي لي غيون دونك هنا يا لي غيون sont les rayons se conversent, c'est-à-dire un mahna et tiradin ou tishkarbo, donc se convergent, donc tout simplement fait son converge. Par contre, dans, le, dans la deuxième image, les rayons se divergent, il y a les rayons chidir ou tishbadon, donc le, les rayons se divergent, c'est-à-dire un fait son diverge. Donc, les lentilles à Bourmès, qui m'a changé au fonéa, donc je n'ai pas, donc après avoir traversé la lentille à Bourmès, les rayons lumineux se convergent en un point, on dit lentille convergente. Par contre, les lentilles à Bourmès, donc après avoir traversé la lentille à Bourmès, les rayons lumineux se divergent, on dit lentille divergente. Donc maintenant, on passe à une conclusion globale de cette partie. Donc, on distingue deux types de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Il y a des lentilles qui sont très similaires à ce que je veux dire. Et il y a des lentilles qui sont très similaires à ce que je veux dire. Il y a des lentilles qui sont très similaires à ce que je veux dire. Donc, voilà les lentilles convergentes. Donc, voilà la géométrie des lentilles convergentes. Donc, voilà le symbole des lentilles convergentes. Convergente. Donc, l'élanti convergente contient euh, un centre optique et un axe optique. Donc, la même chose pour l'élanti divergente. Donc, donc, voilà la géométrie de l'élanti divergente. Donc, voilà le symbole de l'élanti divergente. Donc, l'élanti divergente, convergente, contient aussi euh, un centre optique et un axe optique. Donc, pour les lentilles à bourmès, c'est-à-dire les lentilles convergentes, donc les lentilles, les lentilles convergentes, ce sont des lentilles à bourmès et plus pu au centre. Pour les lentilles divergentes, ce sont des lentilles à bourg et pu. Donc, classifie ces lentilles en lentilles convergentes et divergentes.